ఈ లోకంలో చాలా మంది దేవుళ్ళుగా కొలవబడుతున్నారు మహానుభావులుగా పిలవబడుతున్నారు వారికి యేసుక్రీస్తుకి ఉన్న అనేక వ్యత్యాసాలలో ఒకటి వారంతా ఈ లోకంలో పుట్టిన తర్వాత వారి వంశం వలనో తెలివితేటల వలనో మాటల వలనో పాపులరయ్యారు కాని యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో పుట్టక మునిపే పాపులరయ్యాడు ఆయన గూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనాలను బట్టి లక్షల మంది ఆయన ఎప్పుడు పుడతాడా అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు జుడాయిజం వారు ఇతర మతాలకు చెందిన కొంతమంది ఈ వాదన చేస్తారు ఈ అంశంపై వారు పుస్తకాలు కూడా రాశారు మనం యేసుక్రీస్తును గుర్చిన ఏదైనా ప్రవచనాన్ని చూపిస్తే వారు ఆ వచనం యొక్క పైభాగాన్ని క్రింది భాగాన్ని చదివి ఇది ఇస్రాయేలీల కోసం రాయబడింది లేక ఇది మరెవరి కోసమో రాయబడింది లేక అప్పుడు జరిగిపోయిన సందర్భం అని అంటుంటారు వీరు ఇలా వాదించడానికి మరో కారణం వేళ్ళకి ప్రవచనం అంటే ఏంటో తెలియకపోవడం బైబిల్లో ప్రవచనాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఒక సందర్భం కోసం సూటిగా చెప్పబడే ప్రవచనాలు ఉదాహరణకి అబ్రహాముకి కుమారుడు పుడతాడు ఇస్సాకు అని అతనికి పేరు పెట్టుము కీర్తన రాయబడుతున్నప్పుడు మధ్యలో రాయబడిన ప్రవచనాలు ఉదాహరణకు కీర్తన తొంభై ఈ మూడులో రెండవ రాకడను గూర్చి ప్రవచించబడింది పేర్లు మార్చి చెప్పబడే ప్రవచనాలు ఉదాహరణ ప్రవక్త ఎగు ఏలియాను మీ వద్దకు పంపుదును కాని నెరవేర్పులో అతని పేరు బాప్తిజ్మం ఇచ్చి యోహాను ఒక పట్టణం కోసమో ప్రజల కోసమో చెబుతుండగా దానితో కలిపి చెప్పబడే ప్రవచనాలు ఉదాహరణకు యహజ్కేల్ ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు నుంచి పదిహేడులో తూరు రాజును గూర్చి అని చెబుతూ అపవాదిని గూర్చి చెప్పబడింది అలంకార భాషలో రాయబడే ప్రవచనాలు ఉదాహరణకు యషియా ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో సంఘం పరదేశుకు వెళ్లడాన్ని అంతపురంలోనికి అంటూ అలంకార భాషలో చెప్పబడింది యహోవా గ్రంథాన్ని పరిశీలించి చదవడం ద్వారా మాత్రమే ప్రవచనాలను గుర్తించగలం క్రీస్తు విరోధులు బైబుల్లో తప్పులు వెతకడానికి బైబుల్ చదువుతారు కాబట్టి వారు ప్రవచనాలను గుర్తించలేరు బైబుల్ నియమాల్ని బట్టి ప్రవచనాలను గుర్తించగలిగితే యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన ప్రతి అంశం ముందుగానే ప్రవచించబడింది అని తెలుస్తుంది యేసుక్రీస్తును గూర్చి ప్రవచనములు మరియు వాటి నెరవేర్పు యేసుక్రీస్తు రామ ప్రభుత్వ కాలంలో జన్మిస్తాడు ఆయన మానవ ప్రమేయం లేకుండా జన్మిస్తాడు ఆయన లేవీయులలో జన్మించడు ఆయన యోధా గోత్రంలో జన్మిస్తాడు ఆయన దావీదు వంశంలో జన్మిస్తాడు ఆయన బెత్తలహేములో జన్మిస్తాడు ఆయన జన్మించినప్పుడు నక్షత్రం ఉదయిస్తుంది ఆయన జన్మించినప్పుడు స్థలం దొరకక రాత్రి వేళ వీధులలో స్థలం కోసం వెదుకుతారు ఆయన బాలునిగా ఉన్నప్పుడు కొందరు ఆయనను దర్శించి బంగారం ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇస్తారు ఆయన బాల్యంలో ఐగుప్తుకు వెళ్తాడు ఆయన బాల్యంలో ప్రాణ ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది ఆయన పరిచర్యకు ముందుగా ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆయనకు మార్గాన్ని సరాళం చేస్తాడు యేసుక్రీస్తు సువార్త ప్రారంభించి ఒక మార్గాన్ని స్థాపిస్తాడు ఆయన పరిచర్యలో స్వస్థతలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉంటాయి ఆయన తన ప్రజలతో ప్రేమగా బోధిస్తాడు ఆయన తన బోధలో ఉపమానాలు వాడతాడు ఆయనను తన ప్రజలు నిరాకరిస్తారు ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఆలోచన చేస్తారు ఆయన చివరిసారి ఎరుషలేమునకు వచ్చినప్పుడు హఠాత్తుగా ఆలయంలోనికి చొరబడతాడు ఆయన తన ప్రజలతో నిబంధన చేస్తాడు ఆయన శిష్యులలో ఒకడు ఆయనను ముప్పై వెండి నాణాలకు అప్పగిస్తాడు ఆయన శిష్యులు ఆయనను వదిలి పారిపోతారు ఆయనను పట్టుకునేటప్పటికీ ఆయన శిష్యుల వద్ద ఆయుధాలుంటాయి ఆయనను రాను మీద చంపుతారు ఆయన చేతులలో పొడుస్తారు ఆయన వస్త్రాన్ని పంచుకుంటారు ఆయన ఎరుషలిములోనికి గాడిదిపై వస్తాడు ఆయన ఎముకల్లో ఒకటి కూడా విరువబడదు ఆయనతో ఉన్నవాడే ఆయనను అప్పగిస్తాడు ఆయనకు చేదు చెరకను ఇచ్చిరి ఆయన రొట్టే ద్రాక్ష రసాలను ఇస్తాడు ఆయన ధనవంతుని సమాధిలో పెట్టబడతాడు ఆయన పునరుద్ధానుడవుతాడు ఆయన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయును ఆయన శరీరం కుళ్ళుపోదు ఆయన ఆత్మ పాతాళంలో బంధించబడదు ఆయన ఆరోహణమవుతాడు ఆయన మరలా మేఘారుడుడై వస్తాడు 
ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పరిశుద్ధులందరూ వస్తారు అటు తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరాలు భూమిని ఆయన పరిపాలిస్తాడు ఆయన ద్వారా అన్యజనులు రక్షించబడుదురు ఇలా యేసుక్రీస్తును గూర్చిన ప్రతి సంగతిని దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా ముందే పలికించాడు అందుకే యేసును గూర్చిన సాక్ష్యం ప్రవచన సారం అని ప్రకటన పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదిలో రాయబడింది